আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্টস আই এম ডক্টর মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অফ কমিউনিটি মেডিসিন বসুন্ধরা আদিন মেডিকেল কলেজ টুডে মাই ডিসকাশন টপিক উইল বি ট্রান্সমিশন অফ ডিজিজেস ইন কেস অফ ইনফেকশাস ডিজিজেস আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম ডাইরেক্ট পদ্ধতিতে ডিজিজ ট্রান্সমিশনগুলো আজকে আমরা ইনডাইরেক্ট ডিজিজ ট্রান্সমিশন নিয়ে কথা বলব ইনডাইরেক্ট ডিজিজ যেগুলো ইনডাইরেক্ট পদ্ধতিতে যেসব ডিজিজ ট্রান্সমিশন হয়ে থাকে সেই সব ডিজিজের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিগুলোতে ডিজিজটা ট্রান্সমিশন হয় তার মধ্যে প্রথমেই আসে ভেহিকল বর্ন এখানে আমরা অনেক ধরনের মাধ্যম এর ভিতর দিয়ে ডিজিজটাকে ট্রান্সমিশন হতে দেখি যেমন থ্রু ওয়াটার অ্যান্ড ফুড ইনক্লুডিং র ভেজিটেবলস ফ্রুটস মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক প্রোডাক্টস আইস ব্লাড সিরাম প্লাজমা ওর আদার বায়োলজিক্যাল প্রোডাক্টস সাচ এস টিস্যুজ অ্যান্ড অর্গ্যান্স ফুডস অ্যান্ড ওয়াটার আর মোস্ট কমন এটা হচ্ছে আমাদের ভেহিকল বর্ড এর মধ্যে আরও কিছু আলোচ্য বিষয় আছে যেমন দি এজেন্ট মে মাল্টিপ্লাই ওর ডেভেলপ ইন দ্য ভেহিকল আমরা যেই খাদ্য খাচ্ছি সেই খাবারের মধ্যে সেই ডিজিজ এজেন্টটা মাল্টিপ্লাই করতে পারে বা কিছুটা মডিফিকেশন হতে পারে তার ডেভেলপমেন্টাল চেঞ্জ হতে পারে আবার নাও হতে পারে যদি হয় তাহলে এক ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হবে আর যদি না হয় শুধুমাত্র মেকানিক্যাল ট্রান্সমিশন হিসেবেই কাজ করবে যেমন স্ট্রেপ্রোকাস অরিয়াস এই জীবাণুটা খাবারের মধ্যে আবারও মাল্টিপ্লাই করে দ্য এজেন্ট মে অনলি বি প্যাসিভলি ট্রান্সপোর্টেড বাই ভেহিকল লাইক হেপাটাইটিস এ ভাইরাস বাই ওয়াটার জাস্ট প্যাসিভলি ট্রান্সমিশন হয় কোনো মাল্টিপ্লিকেশন হচ্ছে না ওয়াটার অ্যান্ড ফুড বর্ন ডিজিজেস আর মেনলি অ্যালিমেন্টারি এক্সাম্পলস অ্যাকিউট ডায়রিয়াল ডিজিজেস ইন্টেস্টিনাল প্যারাসাইড সেপারাইটিস এ ফুড পয়জনিং পোলিও টাইফয়েড ফিভার এগুলো ইউজুয়ালি আমাদের ইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্টের সাথে রিলেটেড ডিজিজগুলোই ওয়াটার অ্যান্ড ফুড বর্ন হয়ে থাকে যেহেতু আমরা ওয়াটার এবং ফুড আমরা খাওয়ার কাজে লাগাই দ্য ব্লাড বর্ন ডিজিজেস আর হেপাটাইটিস বি ম্যালেরিয়া সিফিলিস ব্রুসেলোসিস ট্রাইপেনোসোমাইয়াসিস ইনফেকশাস মনোনিউক্লিওসিস সাইটোমেগালো ভাইরাস ইত্যাদি বাই অর্গান ট্রান্সপ্লেন্টেশন যেসব ডিজিজ ট্রান্সমিশন হয়ে থাকে বা যেসব ডিজিজ এজেন্ট ট্রান্সমিশন হয়ে থাকে সেগুলো হচ্ছে সাইকো সাইটোমেগালো ভাইরাস কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশনের সময় এটাও ট্রান্সমিশন হয়ে যায় এপিডেমিক অর আউটব্রেক মে অকার কমন সোর্স এপিডেমিক অফ অ্যান্ড ট্রেসেবল আমরা যদি ফুড বর্ন কোনো কমন সোর্স এপিডেমিককে ট্রেস করতে যাই তাহলে ফুড সোর্সের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা কমন সোর্স এপিডেমিক পেয়ে যাই যেমন যেমন কোনো একটা দাওয়াতে কিছু লোক খাওয়া দাওয়া করলো ওই দাওয়াত যারা খেয়েছে সবাই আক্রান্ত হলো এই ধরনের কেসগুলো আমরা এই ভেহিকল বর্নের ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্ক বর্নের ক্ষেত্রে আমরা পেয়ে যাই এরপরে দুই নাম্বার হচ্ছে ভেক্টর বর্ন আমরা ভেক্টর বলতে কি বুঝি অ্যান আর্থ্রোপোড অর এনি লিভিং ক্যারিয়ার দ্যাট ট্রান্সপোর্টস অ্যান্ড ইনফেকশাস এজেন্ট টু এ সাসেপ্টেবল ইন্ডিভিজুয়াল ভেক্টরটা অবশ্যই জীবিত থাকবে সেটা হলো আমার আর্থ্রোপোড হতে পারে অথবা আর্থ্রোপোড ছাড়া যে কোনো অ্যানিম্যাল হতে পারে তার কাজ হচ্ছে ডিজিজ এজেন্টটাকে সাসেপ্টেবল ইন্ডিভিজুয়াল পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া এর মধ্যে আমরা আবার দুই রকম দেখতে পাই একটা হচ্ছে মেকানিক্যাল আর একটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল মেকানিক্যাল হচ্ছে জাস্ট ট্রান্সমিশনটা হবে কোনো মডিফিকেশন হয় না ডিজিজ এজেন্টের আর বায়োলজিক্যালের ক্ষেত্রে কিছু মডিফিকেশন হয়ে যায় ভেক্টরগুলোকে আমরা আবার ক্লাসিফাই করতে পারি ইনভার্টিভ ব্রেড এবং ভার্টিভ ব্রেড অ্যানিম্যাল হিসেবে ইনভার্টিভ ব্রেডগুলোর মধ্যে আমাদের ফ্লাই মস্কিটো এগুলো ইম্পর্টেন্ট আর ভার্টিভ ব্রেডগুলোর মধ্যে মাইস রডেন্টস ব্যাটস এই প্রাণীগুলো ডিজিজ ট্রান্সমিশনে কাজ করে ট্রান্সমিশন চেইনের মাধ্যমে যেভাবে ডিজিজটার ট্রান্সমিশন হয় সেগুলোকে আমরা এভাবে ব্যাখ্যা করি ম্যান অ্যান্ড এ নন ভার্টিভ ব্রেড হোস্ট যেমন ম্যান টু আর্থ্রোপোড টু ম্যান যেমন ম্যালেরিয়া মানুষ থেকে মশা মশা থেকে আবার মানুষ আরেকটা হতে পারে ম্যান টু স্নেইল টু ম্যান মানুষ থেকে শামুক শামুক থেকে আবার মানুষ যেমন শ্রেষ্ঠ সময় আসিস আরেকটা হতে পারে ম্যান অ্যানাদার ভার্টিভ ব্রেড হোস্ট অ্যান্ড এ নন ভার্টিভ ব্রেড হোস্ট যেমন ম্যামাল টু আর্থ্রোপোড টু ম্যান যেমন প্লেগ ইঁদুর থেকে র্যাটফ্লি র্যাটফ্লি থেকে মানুষ আরেকটা হতে পারে বার্ড টু আর্থ্রোপোড টু ম্যান 
এনসেফালাইটিস হয়ে থাকে বার্ড ফ্লু এগুলো হচ্ছে পাখি থেকে আর্থ্রোপড আর্থ্রোপড থেকে মানুষ এভাবে হতে পারে এছাড়া ম্যান অ্যান্ড টু ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট যেখানে দুইটা ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট পাই সেগুলো হচ্ছে ম্যান টু সাইক্লোপস টু ফিশ টু ম্যান ফিশ টাইপ ওয়ার্মের ক্ষেত্রে আমরা দেখি মাছ থেকে সাইক্লোপস সাইক্লোপস থেকে আবার মানুষ মানুষ থেকে আবার সাইক্লোপস সাইক্লোপস থেকে ফিশ ফিশ থেকে মানুষ এইভাবে ট্রান্সমিশনটা হয় আর একটা আছে ক্লোনোর্কিস সাইনেন্সিস এইটা হয় কিভাবে ম্যান টু স্নেল টু ফিশ টু ম্যান এইভাবে ট্রান্সমিশন হয় এছাড়া আমরা দেখতে পাই বাই মেথডস ইন হুইচ ভ্যাক্টরস ট্রান্সমিট এজেন্ট কিভাবে ডিজিজটাকে ট্রান্সমিট করে দিচ্ছে ভ্যাক্টরগুলো ভ্যাক্টরগুলো কি করে ভ্যাক্টরগুলো কামড় দিতে পারে বাই বাইটিং রিগার্জিটেশন ভমিট করতে পারে যেমন হাউস ফ্লাই খাবারের উপরে এসে সে ভমিট করে তার পেটের মধ্যে যে সব অর্গানিজম থাকে সেগুলো খাবারে মিক্স আপ করে দেয় তিন হতে পারে স্ক্র্যাচিং ইন ইনফেকশ অর ইনফেকটিভ ফিসিস যে কুকুর দ্বারা যেসব ডিজিজ ট্রান্সমিশন হবে সেখানে আমরা কুকুরের আচর বিড়ালের আচর এগুলো আমরা দেখতে পাই যে স্ক্র্যাচিংয়ের মাধ্যমে তার যে কন্টামিনেটেড ফিসিস সেটা মানুষের শরীরে ইনোকুলেশন করে দিতে পারে আর একটা হচ্ছে কন্টামিনেশন অফ হোস্ট উইথ বডি ফ্লুইডস অফ ভ্যাক্টরস তার যে বডি ফ্লুইডটা থাকে সেটা মানুষকে কন্টামিনেট করে দেয় যেমন আমার শরীরে একটা স্কিন ব্রিজ ছিল সেই ব্রিজের উপরে একটা কুকুর এসে লিকিং করল তখন কুকুরের স্যালাইভা সেই স্কিনের ভেতর দিয়ে শরীরে প্রবেশ করল সেই স্যালাইভার সাথে যদি র্যাবিজের ভাইরাসটা থাকে তাহলে ভাইরাসটা শরীরে প্রবেশ করল এটাও হতে পারে আরেকটা হচ্ছে বাই মেথডস ইন হুইচ ভ্যাক্টরস আর ইনভলভ ইন দি ট্রান্সমিশন অ্যান্ড প্রোপাগেশন অফ প্যারাসাইটস এখানে আমরা মেকানিক্যাল এবং বায়োলজিক্যাল দুই ভাব দুই ভাবে আমরা পেয়ে থাকি একটা হচ্ছে মেকানিক্যাল সেখানে হচ্ছে থ্রু ফিট প্রবোসিস এলিমেন্টারি ট্র্যাক এগুলোর মাধ্যমে যেমন হাউস ফ্লাই হাউস ফ্লাই মেকানিক্যালি ডিজিজ ট্রান্সমিশন করে সে একটা ময়লা আবর্জনার উপরে বসে সেখান থেকে নোংরা খাবার খায় খাওয়ার পরে তার পেটের মধ্যে মাইক্রো অর্গানিজমগুলি চলে যায় এবং তার যে পাখা এবং হাত পা এগুলোর মধ্যে পায়ের মধ্যে সেই মাইক্রো অর্গানিজমগুলো লেগে থাকে পরবর্তীতে সেই মাছি যখন আমার খাবারের উপরে এসে বসবে তখন সে ওখানে ডিফিকেশন করে ভমিটিং করে এবং তার যে লেগস পাগুলো সেগুলো আমার খাবারে টাচ করে এই তিনভাবেই জীবাণুটা চলে আসে আমার খাবারে এই যে প্রক্রিয়া এইটার মধ্যে মাইক্রো অর্গানিজমটার কোনো পরিবর্তন মাছির শরীরের ভিতরে ঘটে না মাল্টিপ্লিকেশনও ঘটল না তার ডেভেলপমেন্টাল পরিবর্তনও ঘটল না এই অবস্থায় যে ট্রান্সমিশনটা হচ্ছে এটাকে আমরা বলছি মেকানিক্যাল ট্রান্সমিশন দ্বিতীয় হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ট্রান্সমিশন এখানে সেই ইনভার্টিব্রেট বা যে ভেক্টর সে ভেক্টরের মধ্যে মাইক্রো অর্গানিজমের শরীরে পরিবর্তন ঘটে পরিবর্তন তিনভাবে ঘটতে পারে একটা হচ্ছে প্রোপাগেশন জাস্ট সংখ্যা বৃদ্ধি আরেকটা হচ্ছে সাইক্লো প্রোপাগেশন সেখানে সংখ্যা বৃদ্ধিও ঘটে এবং তার ডেভেলপমেন্টাল চেঞ্জও ঘটে আরেকটা হচ্ছে সাইক্লো ডেভেলপমেন্টাল সেখানে শুধুমাত্র ডেভেলপমেন্টাল চেঞ্জ ঘটে কিন্তু সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে না প্রোপাগেটিভের এক্সাম্পল হচ্ছে প্লেগ ইন র্যাট ফ্লি র্যাট ফ্লি নামক যে পোকা এই পোকার শরীরের ভিতরে প্লেগের যে জীবাণু যে ব্যাকটেরিয়া ইয়ারসিন এ পেস্টেস এই ব্যাকটেরিয়ার মাল্টিপ্লিকেশন ঘটে বাট কোনো ডেভেলপমেন্টাল চেঞ্জ হয় না এটা হচ্ছে প্রোপাগেটিভ দ্বিতীয় হচ্ছে সাইক্লো প্রোপাগেটিভ এর এক্সাম্পল হচ্ছে ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইট ইন অ্যানোফিলিস মস্কিটো এখানে প্যারাসাইটের শারীরিক পরিবর্তন এবং তার সংখ্যা বৃদ্ধি দুটোই ঘটে মশার শরীরের ভিতরে ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইটের সংখ্যাও বৃদ্ধি ঘটে এবং প্যারাসাইটের চেহারারও পরিবর্তন ঘটে তিন নম্বর হচ্ছে সাইক্লো ডেভেলপমেন্টাল এখানে শুধুমাত্র ডেভেলপমেন্ট হয় অর্থাৎ পরিবর্তন হয় কিন্তু কোনো সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে না যেমন মাইক্রোফাইলেরিয়া এটা কিউলেক্স মস্কিটোর ভিতরে শারীরিক পরিবর্তন ঘটে সেই ফাইলেরিয়াটার শারীরিক আকার আকৃতির পরিবর্তন ঘটে কিন্তু সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে না এটা হচ্ছে সাইক্লো ডেভেলপমেন্টাল তাহলে বায়োলজিক্যাল ট্রান্সমিশন আমরা তিনভাবে পাচ্ছি প্রোপাগেটিভ সাইক্লো প্রোপাগেটিভ এবং সাইক্লো ডেভেলপমেন্টাল এরপরে আসছে ট্রান্স ওভারিয়াল ট্রান্সমিশন 
when infectious agent is transmitted vertically from the infected female to her progeny in the vector. Like dengue fever virus in female Aedes mosquito or that acta Aedes moshar shorirer modhe dengue virus probesh korlo korar pore she moshar pete dim toiri holo she moshar dim parlo pani te giye oi dim er moddheo virus ta chole ashbe oi dim phute je moshar jonmo hobe shei mosha ta kokhonoi kono manuske kamor deyni kintu tar shorire dengue fever er virus ta thakbe karon oi bachchar ma oi moshar ma theke she dim er maddhome virus ta peyeche eta ke bola hoy trans ovarial transmission within vector arekta hocche trans stadial transmission of the disease agent from one stage of the life cycle to another stage like from nymph to adult stage orthat kono ekta poka tar sharirik poriborton je gulo ghote dim theke nymph hoy nymph theke adult hoy jemon amader mathar upun ba lice egulo ki hoy prothome egg thake tarpor nymph hoy tarpor adult hoy jodi nymph obosthay সে কোনো মানুষকে কামড় দিল তার শরীরে একটা ভাইরাস প্রবেশ করল সেই নিম্ফ থেকে সে অ্যাডাল্ট স্টেজে গেলেও তার ভাইরাসটা তার শরীরে থেকেই যাচ্ছে এবং আরেকজন মানুষকে কামড় দিলে ভাইরাসটা নতুন মানুষের শরীরে প্রবেশ করল এইটাকে বলা হচ্ছে ট্রান্স স্টেডিয়াল ট্রান্সমিশন এখানে ওয়ান স্টেজ থেকে অ্যানাদার স্টেজে যাওয়া সত্ত্বেও ভাইরাসটা তার শরীরে থেকে যাচ্ছে এরপর আমরা আলোচনা করছি দ্য ভেক্টরস হুইচ ইনফ্লুয়েন্স দ্য অ্যাবিলিটি অফ ভেক্টরস টু ট্রান্সমিট দ্য ডিজিজেস কি কি ফ্যাক্টর বা ইনফ্লুয়েন্সিং ফ্যাক্টর আমাদের ডিজিজ ট্রান্সমিশনে সহযোগিতা করে বা প্রভাব ফেলে হোস্ট ফিডিং প্রেফারেন্সেস কি খাবে কখন খাবে এগুলো একটা প্রসঙ্গ যেমন মশা কোনো কোনো মশা দিনের বেলা কামড় দেয় কোনো মশা রাতে কামড় দেয় কোনো মশা অন্ধকারে কামড় দেয় কোনো মশা অল্প আলোতে কামড় দেয় কোনো মশা বেশি অন্ধকার পছন্দ করে এক এক সময় এক একটা কোনো কোনো মশা মানুষকে পছন্দ করে কোনো মশা গরু ছাগলকে পছন্দ করে তো এগুলো তার প্রেফারেন্স ডিফারেন্ট এই প্রেফারেন্সের কারণে ডিজিজ ট্রান্সমিশনটা প্রভাবিত হয় দ্বিতীয় হচ্ছে ইনফেক্টিভিটি ইনফেক্টিভিটি হচ্ছে কতটা পাওয়ারফুল সে নতুন হোস্টের শরীরে মাল্টিপ্লাই করা এবং ডিজিজ প্রডিউস করার ব্যাপারে সেটা তিন নম্বর হচ্ছে সাসেপ্টিবিলিটি একজন হোস্ট কতটা সাসেপ্টিবল সে তার ইমিউন স্টেটাস কতটা খারাপ বা দুর্বল তাহলে সে ডিজিজে আক্রান্ত হবে চার হচ্ছে সার্ভাইভাল রেট অফ ভেক্টরস ইন দ্য এনভায়রনমেন্ট যখন এনভায়রনমেন্টাল কোনো এলিমেন্টের ভিতর দিয়ে ডিজিজটা ট্রান্সমিশন হবে সেই এনভায়রনমেন্টে একটা ভেক্টর সার্ভাইভ করতে পারছে কি না সেটাও ইম্পর্টেন্ট যেমন বাংলাদেশের মতো জায়গায় মশাগুলো এনভায়রনমেন্টে অনেক দিন বেঁচে থাকে কিন্তু মরু অঞ্চলে বা বেশি ড্রাই অঞ্চলে যদি সেই মশাটা যায় তাহলে সেটা বেশিক্ষণ বাঁচবে না তো ওই পরিস্থিতিতে সেই মশা যদি মরে যায় তার ডিজিজ ট্রান্সমিশনের ক্যাপাসিটিও সাথে সাথে শেষ হয়ে গেল সম্ভাবনাটা শেষ হয়ে গেল এইটা হলো ইম্পর্টেন্ট এরপরে হচ্ছে ডোমেস্টিসিটি মশা কিছু আছে বা যে কোনো ভেক্টরের কথাই বলি সেগুলো অনেকে আছে ডোমেস্টিসিটি শো করে মানে ঘরের ভিতরে থাকাটা পছন্দ করে কিছু ম্যালেরিয়াল মশা আছে যেগুলো নির্দিষ্ট সময়ে আসে এসে কামড় দেয় আবার জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে থাকে আবার কিছু মশা ঘরের ভিতরেই সব সময় লুকিয়ে থাকে এগুলোর কিন্তু প্রেফারেন্স আলাদা কেউ ঘরের ভিতর পছন্দ করবে আবার কোনো কোনো প্রজাতি বাইরে জঙ্গলে থাকা পছন্দ করবে সো ঘরের ভিতরে যদি থাকে তাহলে মানুষকে কামড় দেওয়ার পসিবিলিটি বাড়ল এরপর হচ্ছে সুটেবল এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর এনভায়রনমেন্ট যদি সুটেবল হয় ফর দ্যাট ভ্যাক্টর তাহলে সে সার্ভাইভ করবে এবং তার শরীরে জীবাণুটারও মাল্টিপ্লিকেশন হবে এবং ডিজিজ ট্রান্সমিশন করতে পারবে এগুলো হচ্ছে ফ্যাক্টর এরপর আমরা আসি এয়ার বন আমাদের ইনডাইরেক্ট ডিজিজ ট্রান্সমিশনের তিন নম্বর হচ্ছে এয়ার বন ট্রান্সমিশন এয়ার বনের মধ্যে দুইভাবে হয়ে থাকে একটা হচ্ছে ড্রপলেট নিউক্লিয়াই এর মাধ্যমে আর একটা হচ্ছে ডাস্টের মাধ্যমে ড্রপলেট নিউক্লিয়াইটা হচ্ছে ভেরি টাইনি পার্টিকলস ওয়ান টু টেন মাইক্রোমিটার বা মাইক্রন সাইজ যদি হয় সেই টাইনি টাইনি পার্টিকলগুলো বাতাসে ভাসমান থাকে এবং এর উপরে যেসব জীবাণু অবস্থান করবে সেগুলো যদি ড্রাই ওয়েদারে ড্রাই কন্ডিশনে সার্ভাইভ করতে সক্ষম কোনো জীবাণু হয় 
তাহলে দীর্ঘকাল ধরে সেটা ওখানে ভাসমান থাকবে এবং নতুন হোস্টের সংস্পর্শ পেলে নতুন হোস্টের শ্বাসের মাধ্যমে নতুন হোস্টে শরীরে প্রবেশ করতে পারে ইভাপোরেশন অফ ড্রপলেটস স্কাফট ওর স্নিজড ইন টু দ্য এয়ার আমরা যখন কাশি দেই হাঁচি দেই সেই ড্রপলেটগুলো তাজা ড্রপলেটগুলো অ্যারাউন্ড সিক্সটি সেভেন সেন্টিমিটারের মধ্যে দূরত্ব অতিক্রম করার পর মাটিতে পড়ে যায় কিন্তু যেগুলো ড্রাই হয়ে যায় এবং ছোট হয়ে যায় ড্রপলেট নিউক্লেই হয়ে যায় সেগুলো বাতাসে দীর্ঘকাল ভাসতে থাকে সেগুলো আর নিচে পড়ে না জেনারেটেড পারপাসফুলি বাই এ ভ্যারাইটি অফ অ্যাটোমাইজিং ডিভাইসেস ওর অ্যারোসোলাইজেশন অ্যারোসোল যখন আমরা তৈরি করি বিভিন্ন ল্যাবে তখন মাইনুট পার্টিকলসগুলি তৈরি হয় এবং এগুলি বাতাসে শুকিয়ে গিয়ে বাতাসে ভাসমান হয়ে যায় এই দুইভাবে আমরা সৃষ্টি হতে দেখি দে মে বি অলসো বি ফর্মড অ্যাক্সিডেন্টালি ইন মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ল্যাব ইন রেন্ডারিং প্ল্যান্টস ওর অটোপসি রুমস এটসেট্রা এসব জায়গাতেও ড্রপলেট নিউক্লিয়াই সৃষ্টি হতে পারে দ্য ড্রপলেট নিউক্লিয়াই মে রিমেইন এয়ারবর্ন ফর লং টাইম সাম রিটেনিং ওর আদার লুজিং ইনফেক্টিভিটি ওর ভেরুলেন্স কেউ কেউ রিটেন করতে পারে কেউ কেউ আবার ভেরুলেন্সটা হারিয়ে ফেলে শুকানোর সাথে সাথে জীবাণুটার ইনফেক্টিভিটি বা ভেরুলেন্সটা কমে আসতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমে যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার রিটেন করতে পারে রিমেইন ফ্লোটিং ইন দ্য এয়ার অ্যান্ড ক্যান ডিসেমিনেটেড বাই এয়ার ফ্লো বাতাসের যখন প্রবাহ সৃষ্টি হয় তখন সেটা অনেক দূর ভেসে যেতে পারে পার্টিকলস অফ জিরো টু ফাইভ মাইক্রন রেঞ্জ আর ইজিলি এন্টার ইন্টু দি লাং অ্যালভিওলাই ডিজিজে স্প্রেড বাই ড্রপলেট নিউক্লিয়াই ইনক্লুডস টিউবার কিউলোসিস ইনফ্লুয়েঞ্জা চিকেন পক্স মিজোস কিউ ফিভার এটসেট্রা এই ডিজিজগুলো ড্রপলেট নিউক্লিয়ার মাধ্যমে ট্রান্সমিশন হয় দ্বিতীয় হচ্ছে ডাস্ট ডাস্টের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ডিজিজ ট্রান্সমিশন হতে দেখি এই এগুলোর উদাহরণ হচ্ছে ফাঙ্গাল স্পোর টিবার কিউলোসিস স্ট্রেপ্টোকাল স্টেফেলোকাল ইনফেকশন নিউমোনিয়া কিউ ফিভার সিটাকোসিস এই ডিজিজগুলো ডাস্টের উপরে অবস্থান গ্রহণ করে ধুলা যে ধুলি কণা সেই কণার উপরে অবস্থান নেয় এবং শুকনা ধুলিকণার সাথে সাথে বাতাসে ভেসে ভেসে অনেক দূরে গিয়ে নতুন হোস্টের শরীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় এই দুটা হচ্ছে এয়ারবর্ন চতুর্থ হচ্ছে ফোমাইট বর্ন আমরা ফোমাইট বর্ন বা সারফেস বর্ন যেগুলোকে বলি যেমন চামচ বাটি পেন্সিল বই খাতা কলম টেবিল চেয়ার এই যে ব্যাপারগুলো এইগুলো সবই হচ্ছে আমার সারফেস বর্ন ইনফেকশন বা ফোমাইট বর্ন যেসব জীবাণু এই সব সারফেসের উপরে জীবিত থাকতে সক্ষম এই সব জীবাণু নতুন হোস্টে প্রবেশ করার একটা সুযোগ পেয়ে যায় যেমন ডিফথেরিয়া টাইফয়েড ফিভার বেসিলারি ডিসেন্ট্রি হেপাটারিস এ আই ইনফেকশন স্কিন ইনফেকশনস এই ধরনের অনেকগুলো ডিজিজ আছে যেগুলো সারফেসের উপরে কিছুকাল বা কেউ কেউ দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে পারে ফলে সেগুলো নতুন হোস্টের শরীরে প্রবেশ করার একটা সুযোগ পেয়ে যায় পাঁচ নম্বর হচ্ছে আনক্লিন হ্যান্ডস অ্যান্ড ফিঙ্গার্স এইখানে ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট দুইভাবে হয়ে থাকে আমরা মোস্ট কমন মিডিয়া বাই হুইচ প্যাথোজেনিক এজেন্টস আর ট্রান্সফার টু ফুড ফ্রম স্কিন নোজ বাওয়েল ফুড এটসেট্রা এগুলো আমরা দেখি এছাড়া আনক্লিন হ্যান্ড অ্যান্ড ফিঙ্গার ইমপ্লাই ল্যাক অফ পার্সোনাল হাইজিন পার্সোনাল হাইজিন যখন থাকে রেগুলার হ্যান্ড ওয়াশ যদি আমরা করি তাহলে এটা আমাদের চান্স কমিয়ে ফেলবে ল্যাক অফ পার্সোনাল হাইজিন কাপলড উইথ পুয়ার স্যানিটেশন ফেভার পার্সন টু পার্সন ট্রান্সমিশন অফ ইনফেকশন এক্সাম্পল নাইনটিন এটি ফোর ডিসেন্ট্রি এপিডেমিক ইন ইন্ডিয়া এখানে আমার পার্সোনাল হাইজিন খুব ইম্পর্টেন্ট যেসব ডিজিজ আনক্লিন হ্যান্ডস অ্যান্ড ফিঙ্গার্সের মাধ্যমে ট্রান্সমিশন হয়ে থাকে সেগুলো হচ্ছে স্ট্যাপ্রোকাল অ্যান্ড স্ট্যাফিলোকাল ইনফেকশন টাইফয়েড ফিভার বেসিলারি ডিসেন্ট্রি হেপাটাইটিস এ ইন্টেস্টিনাল প্যারাসাইটস এটসেট্রা এগুলো হচ্ছে আমাদের ইনডাইরেক্ট ট্রান্সমিশন তো আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম ইনডাইরেক্ট ডিজিজ ট্রান্সমিশন এগুলো সবই ইনফেকশাস ডিজিজ রিলেটেড আশা করি আমার স্টুডেন্টরা উপকৃত হবে সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম